फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग बैलेंसिंग और मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे जब फास्फोरस एन के साथ रिएक्ट करता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फास्फोरस विद एन ए ओ देन वी विल ट्राई टू बैलेंस इट एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन सो दैट हम इस पूरे रिएक्शन का एक इनडेप्थ uh, ओवरव्यू ले सकें कि इसकी बैलेंसिंग कैसे होती है और ये इसका मैकेनिज्म यानी कि इसका पाथवे कैसा है ठीक है लेकिन फ्रेंड्स सबसे पहले हमें तो वो रिएक्शन लिखना पड़ेगा सो वॉट हैपन एग्जैक्टली फॉस्फोरस इट रिएक्ट्स विद एन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर यू नो एड गेव्स फॉस्फिन एंड सोडियम हाइपो फॉस्फाइट एन एच टू पी ओ टू दिस इज द प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रेंड्स अपन को ये मिलता है ठीक है अब ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है हम लोग इसे कैसे पता कर सकते हैं अगर हम लोग फास्फोरस का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इट विल बी ज़ीरो क्योंकि फ्रेंड्स होमो न्यूक्लियर या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में इंडिविजुअल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होता है अगर फॉस्फिन में हम लोग फॉस्फोरस का निकालेंगे तो इट विल बी माइनस थ्री और एन एच टू पी ओ टू में अगर पी का निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस वन अब मैं एल्जेब्रा करके आपका टाइम स्पेंड नहीं करने वाला फ्रेंड्स आप राइट साइड में एल्जेब्रा करके इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं सो इफ यू केयरफुली चेक फ्रॉम जीरो वी आर गोइंग टू माइनस थ्री दैट मीन्स देर इज अ रिडक्शन From zero, we are going to plus one. That means there is oxidation because there is increase in oxidation number. So P four is P three. के लिए decrease है friends. तो मैं यहाँ लिखूँगा reduction. यहाँ मैं लिखूँगा reduction. ठीक है friends. और अगर आप देखें zero से plus one के लिए हमारा increase हो रहा है. तो इसे कहते हैं oxidation. This is called oxidation. अच्छा. तो ये जब एक बहुत ही स्पेशल टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है फ्रेंड्स इट्स अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन व्हेन अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट जो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है उसमें से एक का रिडक्शन होता है और एक का ऑक्सीडेशन होता है ये है तो रेडॉक्स रिएक्शन बट ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है जिसको हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बुलाते हैं सो क्या होता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक एलिमेंट एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से दो कॉमन दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में टर्मिनेट होता है एक केस में वहां पर डिक्रीज यानी कि रिडक्शन होता है और एक केस में ऑक्सीडेशन होता है नाउ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस और ऑलवेज डिफिकल्ट टू बैलेंस ठीक है थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं बट हम लोग इसको बैलेंस करेंगे और फिर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी समझेंगे तो चलो इसको फ्रेंड बैलेंस करते हैं क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है तो देखो फ्रेंड्स कैसे इसको बैलेंस करने का तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक ही स्पीशी रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है फ्रेंड द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज जस्ट राइट पी फोर टू टाइम ठीक है आप एक काम करिए फ्रेंड्स पी फोर को यानी कि फास्फोरस को दो बार लिख लीजिए तो आपने लिख दिया पी फोर प्लस पी फोर जनरली डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जिस भी आप रिएक्टेंट को बैलेंस कर रहे हो उसको आप दो बार लिख दो आपका काम आसान हो जाएगा बाकी रिएक्शन को हम लोग ऐसे एक बार लिख लेते हैं ठीक है यू विल बी गेटिंग पी एच थ्री एंड एन H2PO2 टू पी ओ टू ठीक है ये मिल गया आपको अब आप जरा ध्यान से देखिए फ्रेंड अब हम लोग एक कुछ पैरामीटर्स को फिक्स करने वाले हैं हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स अगर मुझे इस P4 को बैलेंस करना है तो मैं क्या करूँगा मैं इस P4 की बैलेंसिंग इस PS3 के साथ चेक करूँगा कि बैलेंस हुआ कि नहीं मैं इस P4 को इस NaH2PO2 यानी जिसमें मेरा फॉस्फोरस पड़ा है मैं उसके साथ बैलेंस करूँगा सो बेसिकली इन शॉर्ट The balancing goes hand in hand. So this P4 will be balanced when this PS3 is balanced. This P4 will be balanced when this NH2PO2 में जो phosphorus है वो balance हो जाएगा. ठीक है friends? तो चलो अब यहाँ पे oxidation number का analysis शुरू करते हैं. तो friends ये देखो friends यहाँ पे ये zero oxidation state में है. यहाँ पर ये minus three oxidation state में. तो friends overall change कितने का हुआ? Overall change हुआ three का. But मेरे phosphorus में कितने phosphorus atom हैं? मेरे formula में वे टोटल फोर फॉस्फोरस एटम तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वेल्व ओवरऑल चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स ट्वेल्व का नाउ लुक या वन सेकेंड यहाँ पर ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर ये प्लस वन कितने का चेंज वन का बट फ्रेंड्स मेरे फॉर्मूला में कितने फॉस्फोरस है फोर तो ये हो जाएगा फोर आर यू अंडरस्टैंडिंग ठीक है फ्रेंड्स अच्छा अब अपन क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर ट्वेल्व का चेंज है 
और यहाँ पे फोर का चेंज है ठीक है तो आप एक काम कर सकते हैं फ्रेंड्स जैसे ये नंबर दिख रहा है ट्वेल्व और फोर का चेंज है अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर कितने का चेंज होगा फ्रेंड्स सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पे वन का चेंज और यहाँ पर थ्री का चेंज तो मैं एक सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ लिख देता हूँ कि मैं इसको लिख देता हूँ थ्री और इसको मैं लिख देता हूँ वन ठीक है अच्छा अब बाकी ट्रिक वैसे ही का वैसे ही रहेगा इसके चेंज को इससे और इसके चेंज को उससे मल्टीप्लाई करना है सो देखिए फ्रेंड ये जो वन है ये पिंक वाला यानी कि इस फॉस्फोरस का इसके साथ चेंज है तो आप इसके चेंज को इस ब्लू वाले फॉस्फोरस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वन टाइम पी फोर प्लस ठीक है फ्रेंड्स ये क्या किया मैंने इससे मल्टीप्लाई किया अब देखिए फ्रेंड इसका चेंज है थ्री ये ब्लू लाइन को फॉलो कीजिए इसका चेंज है थ्री अब हम लोग इस चेंज को स्पिंक वाले फॉस्फोरस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स थ्री टाइम्स पी फोर प्लस एन एच प्लस एच टू ओ इट इज गिविंग यू पी एच थ्री प्लस एन एच टू पी ओ टू ओके फ्रेंड्स नाउ मेक श्योर दैट अब आप देखिए फ्रेंड वापस से हम लोग ये मैं लाइंस को वापस बना देता हूँ ये देखिए फ्रेंड्स ये था वो ब्लू लाइन जिसको हम लोग पी फोर को पी एच थ्री के साथ बैलेंस कर रहे थे ये था वो पिंक लाइन जहाँ पे हम लोग इस पी फोर को इसके साथ बैलेंस कर रहे थे तो मैंने कहा था ये बैलेंसिंग हैंड इन हैंड चलता है ठीक है उसके बैलेंसिंग हम उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अब जरा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स है लुक इस ब्लू लाइन में देखिए यहाँ पे फोर फॉस्फोरस आइटम है यहाँ पर एक ही है तो आप एक काम करिए इसको बैलेंस कर दीजिए एंड मल्टीप्लाइड बाई फोर यहाँ पे देखिए फ्रेंड फोर थ्री जो ट्वेल्व ट्वेल्व फॉस्फोरस आइटम है यहाँ पर कितने हैं फ्रेंड्स एक ही है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर देंगे आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ नाउ व्हाट टू डू अब आप एन को देखिए यहाँ पे बारह सोडियम आइटम है यहाँ पे देखिए बारह सोडियम आइटम है यहाँ पर एक ही है तो आप एक काम कीजिए यहाँ पर क्या कर दीजिए फ्रेंड्स बारह कर दीजिए अच्छा नाव चेक हाइड्रोजन हाइड्रोजन चेक करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं जरा फोर थ्री जो ट्वेल्व फॉस्फिन से ट्वेल्व मिला मुझे 12 इंटू टू ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स हाइड्रोजन राइट साइड में है लेफ्ट साइड में कितना दिख रहा है फ्रेंड्स यहाँ देखो 12 हाइड्रोजन तो यहाँ दिख रहा है अच्छा 12 तो मुझे दिख गया तो मैं अगर मुझे 24 यानी कि 36 पूरा इसे बैलेंस करना है तो मुझे यहाँ कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा बैलेंस हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स थर्टी सिक्स राइट साइड में है यहाँ पर ट्वेल्व है तो आप एक काम कीजिए यहाँ से सब किया आपने तो कितना हो गया फ्रेंड्स ट्वेंटी ठीक है आपको यहाँ पर ट्वेंटी फोर हाइड्रोजन्स और ऐड करने पड़ेंगे या कोई नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाटर को जिससे वो बैलेंस हो जाए अब पानी के एक एक पानी में दो हाइड्रोजन ऑलरेडी है आपको ट्वेंटी फोर चाहिए तो आप एक काम करिए फ्रेंड्स इसको अगर आपने ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर दिया ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आपका काम हो जाएगा येस ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेल्व थर्टी सिक्स और यहाँ भी कितने फ्रेंड्स थर्टी सिक्स ठीक है अच्छा अब क्या ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो गई है एक बार चेक करते हैं ठीक है हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स अब इसको ऐड करके लिख देते हैं वापस से तो अब ये क्या हो जाएगा P4 फोर प्लस थ्री पी फोर डैट मीन्स फोर टाइम्स पी फोर प्लस ट्वेल्व एन ए ओ एच गिविंग यू ट्वेल्व एच टू ओ गिविंग यू फोर टाइम पी एच थ्री गिविंग यू ट्वेल्व टाइम एन ए एच टू पी ओ टू Friends, can we find a simplest integer of this entire reaction? Yes. If we divide this reaction by four, we can get the simplest form of equation. So P4 reacting with three molecules of NaOH, reacting with three molecules of water, it is giving you one molecule of phosphin and three molecules of NaH2. PO2. So this is the balancing technique for this reaction. And forget about this reaction. See, you can apply this technique of balancing for every disproportionation reaction. So all you need to do is just find out the change of a particular atom which is undergoing disproportionation. Write it twice and balance the particular atom with respect to the particular product. Okay, so their their balancing should go hand in hand, and accordingly you can balance the rest of the element. You can balance Na, and you can balance lastly hydrogen. So this is the balancing of this reaction. Now I told you, apart from balancing, I'm also going to discuss the mechanism of this reaction. So let us start with mechanism of this reaction. This balance equation I already have. 
फ्रेंड्स वी नो द शेप ऑफ पी फोर मॉलिक्यूल सो हाउ इट लुक लाइक इट हैव अ काइट शेप राइट एंड इट इज अ वेरी रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फरस बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एंगल स्ट्रेन सो दिस इज हाउ पी फोर लुक लाइक सो इनिशियली इट रियक्ट्स विथ थ्री वॉटर मॉलिक्यूल इट रियक्ट्स विथ थ्री वॉटर मॉलिक्यूल एंड नाउ वॉटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स द स्ट्रक्चर इन अ मैनर सो दैट आई कैन गेट पी एच थ्री फ्रॉम वन फॉस्फरस बिकॉज फ्रेंड्स हमारा एक पी एच सी प्रोडक्ट बन रहा है इसे ना भूलें तो हम लोग इस तरह से मैकेनिज्म को लिखेंगे कि जैसे मुझे एक फॉस्फरस से पी एच थ्री मिल ही जाए तो देखिए मैंने वाटर को इस तरह से अरेंज किया है सो दैट आई कैन गेट वन पी एच थ्री तो इस तरह से ब्रेक करो फ्रेंड्स बॉन्ड्स को इस तरह से अपन ने क्लीव कर दिया अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर एच 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 और पी यानी कि पी एच थ्री हो गया बाहर ना वॉट इज द प्रोडक्ट देखिए फ्रेंड्स ओ एच लगा इस फॉस्फोरस को ये फॉस्फोरस यहाँ पर इस ओ एच से लग गया और यहाँ पर फॉस्फोरस और इसको ओ एच लग गया सो लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन ये ओ एच इस फॉस्फोरस को लग गया ठीक है ये ओ एच इस फॉस्फोरस को लग गया और ये ओ एच इस फॉस्फोरस को लग गया और ऑफकोर्स यहाँ पर एक बॉन्ड है जो पी और पी को जोड़ के रखा हुआ है अच्छा हमने तीन वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया ना वॉट यू आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू एड थ्री मोर वाटर मॉलिक्यूल एंड नाउ वी आर गोइंग टू एड इन अ मैनर कि अगर इस बार ये फॉस्फोरस आइटम को एच मिल रहा है तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि अगले वाटर मॉलिक्यूल का ओ OH वाला पार्ट ये फॉस्फोरस फेस करे ठीक है फ्रेंड्स सिमिलरली आप देखिए फ्रेंड ये फॉस्फोरस आइटम ओ OH को फेस कर रहा है और ये वाला एच को फेस कर रहा है तो इस तरह से मैं वाटर को ऐड कराऊंगा कि एच वाला पार्ट उस फॉस्फोरस को मिले जो इनिशियली ओ OH को फेस कर रहा था तो आप देखेंगे हर जगह मैंने इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि इफ दिस फॉस्फोरस आइटम इज गेटिंग एच एन ओ एच सो दिस विल गेट ऑल्सो एच एन ओ एच एंड दिस विल ऑल्सो गेट एच एन ओ एच सो आफ्टर वी क्लीव दिस वॉट वी आर गोइंग टू गेट वॉट वी आर गोइंग टू गेट सो वी आर गोइंग टू गेट वॉट सी एच P एंड OH, एच राइट सो यहाँ पे आप ध्यान से देखें फ्रेंड H मिलेगा फॉस्फोरस आइटम मिलेगा ठीक है फ्रेंड्स OH मिलेगा और OH मिलेगा तो क्या मिल जाएगा ओवरऑल हमें मिलेगा एच थ्री पी ओ टू वी विल गेट एच थ्री पी ओ टू जरा काउंट करते हैं कैसे ये देखिए ये H, ये OH का H और ये OH का H, तो तीन हो गए यहाँ पर फॉस्फोरस यहाँ पर और दो ऑप्शन यहां पर ऐसे कितने मिलेंगे जब मुझे इस फास्फोरस से एक मिल रहा है ऐसे तीन फास्फोरस है सो आई विल गेट थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एच थ्री पी ओ टू ठीक है एच थ्री पी ओ टू इसका स्ट्रक्चर कैसा है फ्रेंड्स देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से पी डबल बॉन्ड हो ओ एच ठीक है ओ एच एच यहां पर भी हम इस ओ को हटा देते हैं और यहां पर एच रख देते हैं ठीक है सो आप काउंट कीजिए फ्रेंड एच थ्री तीन हाइड्रोजन एक फास्फोरस और दो ऑक्सीजन और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन कितना है फ्रेंड एसिडिक हाइड्रोजन है सिर्फ एक यानी कि अगर बेस लाइक एन एच रिएक्ट करने आएगा तो वो सिर्फ एक ही एच को रिप्लेस करेगा क्योंकि ये सब नॉन एसिडिक हाइड्रोजन है किसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन जो एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है ठीक है सो अब यहाँ पे एन आने वाला है क्योंकि फ्रेंड हमारा अभी एन आया नहीं है ठीक है अब एन आएगा और रिएक्शन करेगा तो देखिए रिएक्शन कैसे होती है एन अब एन रिएक्ट करेगा एच के साथ अच्छा अभी एच के कितने पार्ट मिले थे हमें तीन मॉलिक्यूल्स मिले थे तो ये भी कितना रिएक्ट करेगा थ्री ठीक है थ्री मॉलिक्यूल इसका रिएक्ट करेंगे अच्छा अब ये एसिड बेस रिएक्शन है लेकिन कितना एच रिप्लेस होगा सिर्फ एक तो हम लोग क्या लिखेंगे एन एच टू पी ओ टू एन एच टू पी ओ टू अच्छा यहाँ पर तीन सोडियम थे हम यहाँ पर भी क्या कर देते हैं तीन सोडियम ठीक है रेस्ट आपका वाटर मॉलिक्यूल सिस्टम से बाहर हो जाएगा अच्छा अभी कितना वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा वो भी देख लेते हैं देखिए फ्रेंड्स थ्री एंड थ्री थ्री जो नाइन नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व में से सिक्स तो यहाँ पर है तो ये कितना करेंगे ये करेंगे थ्री तो यहाँ पर ही हो जाएगा सिक्स हाइड्रोजन एटम सो ओवरऑल ऊपर के रिएक्शन में क्या हो रही है फ्रेंड्स ओवरऑल ऊपर के रिएक्शन में ये हो रहा है कि आपका फॉस्फोरस रिएक्ट कर रहा है एच के साथ और वो प्रोड्यूस कर रहा है पी प्लस एस थ्री पी ओ टू तो अगर हम इसको समअप करके लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे पी फोर 
plus 3H2O plus 3H2O, it will be 6H2O, right? And it is giving you pH3 and it is giving you 3 molecules of H3PO2. अब हम लोग इसे यहाँ से रब कर देते हैं so that ये balance हमको confuse ना कर दे, ठीक है? I hope आपको mechanism समझ गया है. अब आपको क्या करना है friend? Just इस reaction को add कर दीजिए. ये part और ये part cancel हो जाएगा. यहाँ पर 6H2O है, यहाँ पर 3H2O है, यहाँ पर 3H2O बच जाएगा. अब ये क्या हो जाएगा friends? P4 plus 3H2O will react with three molecules of NaOH and it will give you pH3 plus 3 NaH2PO2. So this is how we write the mechanism of this reaction. ठीक है? तो ये mechanism था और इस reaction का balancing. ये एक बहुत ही complex reaction है P-block chemistry का. इसमें जो students को बहुत ही ज़्यादा difficult पड़ता है इस reaction को memorize करने में. तो इसका मैंने detailed बैलेंसिंग और डिटेल मैकेनिज्म भी बता दिया ताकि ये रिएक्शन आप कभी भी भूल ना सके ठीक है फ्रेंड्स ओके सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन यू हैव लर्न अ लॉट अबाउट बैलेंसिंग एंड मैकेनिज्म अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग